Hello and welcome to News Click. Today we are going to discuss the real face of Facebook and I have with me two authors of the book, The Real Face of Facebook in India and Facebook ka asli chehra jo hindi mein bhi chhapa hai. Cyril Sam mukhya author hai aur paran jo is mein kya kehte hai? Sahayogi ta ki hai. So he is helped Cyril with this book. Of course, Paran Joy, as you know, has been formed. And, and we thank you Cyril. because NewsClick also published the first five uh, long articles. Jo, jo paanch ham log lake prakash kya aur NewsClick bhi Angrezi aur Hindi mein bhi prakash kya. Now, uh, Cyril, you've been the lead author in this book. What led you to this topic? Because Facebook has been covered extensively abroad as well. It's one of the companies which has come under the scanner and particularly after the Cambridge Analytica has been on a, shall we say, the hot seat. Mark Zuckerberg has been called to different places. Of course, he didn't come to India, though it didn't seem to work. And in England also, he's been called, which he didn't respond, but he did appear in the US Congress. So what led you to write this book in the sense that since already a lot of information has come out, a lot of information has come out about how Facebook as a technology or infrastructure functions, um, how certain kinds of things go viral on Facebook, how Facebook prefers a certain kind of content, etc., etc. But I don't think a lot of people have looked into Facebook's politics in different countries. Um, we have very little information about Facebook's politics in different countries. Um, we know that Facebook worked with the Trump campaign at some point. We now know that Facebook worked with the far right in Germany at some point. Um, and in that, <coughs> I was curious what is happening with Facebook in India because the company is, is more or less opaque. We don't know what Facebook does in India. So I was just curious about what is Facebook's work in India? What are they doing in India? And that's how this came around. This came around. For Jai, your book goes into details about, shall we say, a revolving door of personnel. It also seems that Facebook has shared a lot of information, which it doesn't normally do with outsiders, with the BJP, maybe the other parties, we don't know, but certainly with the BJP. Kya jaan buch ke unhoon hai kis khas rajdeet ko chuna hai, ya jo political power mein honne wale hai, ya hai, unke saath ek sambandh banane ki unki koshish rahi hai. आप अगर अलग अलग देशों में सिरिल ने अमेरिका के बात किया यूरोप के बात किया अर्जेंटीना में भी यही हुआ है फिलीपींस में भी हुआ और ये भी है यूनाइटेड नेशंस के भी काफ़ी ज़बरदस्त टिप्पणी और आलोचना किया किस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप का मदद लेके रोहिंग्या मुसलमानों को हत्या किया गया तो ये आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं है कि ये फेसबुक अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश में है जिसके पास पैसा है वो वहाँ चले जाते हैं और पैसा किसके पास है जिन लोग सत्ते में हैं उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है वाइल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स इन व्हाट दे एंड अप डूइंग इज सपोर्टिंग मेजोरिटेरियन रिचीम्स डिक्टेटरशिप्स और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जैसे राजनेता है जो तानाशाही में विश्वास करते हैं इनको काफ़ी मदद मिला और मैं जो सिरिल कहा दो चार बात जोड़ना चाहता हूँ कि छः महीना आठ महीना पहले हम लोग जब इस काम शुरू किया 2018 जून के आसपास मई जून के आसपास उस समय बहुत लोग कह रहे थे कि फेसबुक कैसे इनको मदद किया और एक आपको उदाहरण देता हूँ शिवनाथ ठुकराल के बारे में आपने रिवॉल्विंग डोर के बारे में कहा शिवनाथ एक समय एन में एक टेलीविजन संचालक थे एंकर थे फिर वहाँ से एस ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया फिर जब 2013 में जब चुनाव आ रहे थे 2014 का चुनाव उस समय उन्होंने एक वेबसाइट मेरा भरोसा जो एकदम मोदी को समर्थन देने वाला वेबसाइट उनको भी मदद किया और फिर थोड़े दिन के लिए उन्होंने कार्ने की फाउंडेशन ज्वाइन किया और फिर फेसबुक कि एक तरह से वो आखी दास के बाद नंबर टू पोजीशन में है तो हमने फेसबुक से ये सवाल उठाया कि आपने जब शिवनाथ जी को आपने आपने आपका एम्प्लॉ बनाया आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया बोला हाँ वी हैव फॉलोड 
वी एव वो ड्यू डिलीजेंस किया इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस किया हमने ये भी लिखा है कि फेसबुक का जो जो शिवना जी का जो पार्टनर है शैली जी शैली चोपड़ा वो भी एन में टेलीविजन एंकर थे वो उनका भी एक प्रोजेक्ट है वो एक यूट्यूब चैनल है और टेलीविजन प्रोग्राम है शी द पीपल तो मैंने कहा कि फेसबुक आप इनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं आप इनको मदद दे रहे यू आर फाइनेंशियली सपोर्टिंग शी द पीपल इज इन दिस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका जवाब ये था कि वी हैव बीन सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट इवन बिफोर शिवनाथ ज्वाइन दस तो ये सारे सूचना बहुत सारे लोगों के पास है नहीं तो इसीलिए हम लोग पहले न्यूज क्लिक में हमारा लेख छपा और फिर अभी हम किताब में ये सारी चीज़ें हमने लोगों का दृष्टि आकर्षण करने के लिए कहा कि किस तरह से फेसबुक सचमुच निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे इट इज़ नॉट अ ट्रूली एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल आप कहिए या कोई भी व्यक्ति उनका मदद कर सकते हैं एक तरह से जो सत्य में है और जो दक्षिणपंथी चिंता धारा में उसी तरीका का लोगों को काफ़ी मदद किया और और सिर्फ फेसबुक नहीं व्हाट्सएप मैं समझता हूँ आज अगर 22 करोड़ के आसपास भारतवर्षी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तीस करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब जो मत मतदाता है हमारे देश में नब्बे करोड़ के बीच आधा के आसपास लोग आज व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अमित मालविया जी को इकोनॉमिक टाइम्स में एक बार जब उनका साक्षात्कार किया था उन्होंने कहा दिस इज़ गोइंग टू बी इंडियाज व्हाट्सएप इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो वेन यू टॉक अबाउट द व्हाट्सएप इन्फ्लुएंस इट्स ऑल्सो ट्रू दैट इन The Brazil elections, the WhatsApp, the last seven days played a very important role. It's not documented. A huge number of WhatsApp messages, supposedly about two billion messages, were sent on WhatsApp, and it was essentially fake news, saying that the pete that they are going to bring in sex education by which all your children will become gay. and this was targeted towards women particularly and this led to a huge shift in the last 7 days of the election otherwise bolsonaro was trailing till that point of time of course all of these are uh, publicly known in brazil but again uh, the bolsonaro did win the, the bolsonaro did win the elections but leaving that out that whatsapp is going to play a huge role The question still remains. And Cyril, I was going to ask you that is this because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That obviously business prefers right wing politics. Because of the fact that the right wing has more money? That rich should be taxed in order to provide basic minimum education and health to the people that the right doesn't like this it wants tax breaks and so on and they have the money clearly and increasingly the welfare structure has been weakened so they have even more money than before this has been piketty says the most unequal uh, that society that we have seen for the last 100 125 years in this do you see facebooks as a this exercise of supporting certain sections in india particularly khas taur se jo bjp ki baat paranjan ne kaha as its ideological predilection the ideological wishes of its <coughs> people policy of the company or that profit maximization means as a natural alliance or is it a matter of both do you have any opinions on this or objectively what do you see I think it's a it's a mix of both because uh, Facebook as a company is answerable to its shareholders and they want to increase their value uh, and it kind of couples with <coughs> the right wing's uh, tactics because the right wing has always been at the forefront especially in India they've been at the forefront of using technology uh, I mean they we've had <coughs> the Vishwa Hindu Parishad the RSS using the internet to mobilize people in the US in Europe even before internet was a reality in India um and in that yes they've been far ahead of anyone um and it's just a natural alliance i mean they it just comes together they w- were looking for a client they found a convenient client in the BJP 
and they've worked together since. I want to add one or two points to what Cyril has said. Look, internet का उम्र ही सत्ताईस साल है, Facebook का उम्र पंद्रह साल है. तो ये पिछले पंद्रह साल में जो ये जो आप कहेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये जो डिजिटल मोनोपोलिस किस तरह से इन इनका जो उपयोग बढ़ गया, हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी बढ़ेंगे, इस जिस रफ्तार से बढ़ा और आज जैसे हम लोग अभी अभी बात किया इसका फायदा जो दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा मिला तो इंटरनेट हम लोग एक समय सोच रहे थे कि एक तरह से एक इट्स अ यूनिवर्सल गुड इट्स अ यूनिवर्सल कॉमन्स जो 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 हवा या पानी जैसे लाइक अ पब्लिक यूटिलिटी आज एक स्थिति में हम पहुँच गए और इस विषय के ऊपर आपके भी काफ़ी जानकारी है कि दो ही बड़ा संस्था है बहुराष्ट्रीय संस्था है फेसबुक उसके साथ है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और गूगल जिसके साथ है यूट्यूब ये दो डिजिटल मोनोपोलीज बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था आज जितने सारे आप सूचना जो मैसेजिंग चल रहा है इंटरनेट के ऊपर इसका लगभग सत्तर फीसदी से इससे भी ज़्यादा यही दो कमिंग बैक टू दिस आई स्टिल हैव दिस इंटरेस्ट यू नो दैट वेन वी टॉक अबाउट वॉट वी हैव ऑल्सो रिटर्न fake news that this both whatsapp and facebook partly also used to have become purveyors of fake news in a in a big way and a lot of it is due to also what people want to spread so it it is sort of also feeding into that so do you think that this needs to be controlled by regulation of some kind is it facebook's internal regulation external regulation or do you think the people by and large this as this phase becomes more and more shall we say passe becomes old that people will become more and more educated and will stop believing a lot of mm-hmm. this so um uh, i so the problem essentially is with the architecture of these platforms Uh, these platforms are built to maximize time spent in engagement uh, engagement is comments likes shares etc uh, and that happens primarily when uh, and that architecture essentially prefers certain kind of content so say politics or crime um, or local news um, so that kind of content spreads a lot faster so what we are seeing in fake news in india for example is that it's extremely hyper local so your local rwa guy is also producing narratives uh local panchayat leader is also producing narratives and it's happening at that level um and these platforms therefore prefer to pick up those kinds of things and they try and push that kind of content um uh, will any kind of regulation help this um i don't know if any kind of regulation will help this because the entire commercial internets economics today runs on engagement um and in that it prefers sensationalist content it prefers things that look scary that will scare people so it's essentially fox news or republic tv transferred on the internet that's essentially what is so happening regulation here. could be elizabeth warren saying she's going to break up all this even then the inter- the fundamental architecture remains the same और और जो बार बार व्हाट्सएप कह रहे द मैनर इन व्हिच दे मेक मनी बट यू नो एट द एंड ऑफ इट इफ वी गिव जस्ट डूम्स दिस सिनेरियोस एंड नो होप दैट वुड बी अ वेरी अनफॉर्चूनेट वर्क आई डोंट थिंक व्हाट इज द होप सो हियर्स व्हाट द होप इज एंड आई थिंक व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस वी अज्यूम द परमानेंस ऑफ दीस कंपनीज एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ लाइफ साइकिल ऑफ अराउंड 10 टू 12 इयर्स and facebook for example has been around for 15 years um yes day before face yesterday day before actually facebook um announced a whole bunch of uh, updates to all of its platforms um uh, they are moving away <coughs> from public to private facebook says that the future of internet is privacy um uh, at some level facebook understands that their game is over people are migrating to other platforms um and in that in this is an attempt the new updates are are an attempt to consolidate what was left behind um and in that yeah give it another 5 years facebook i don't think facebook is going to be around okay uh baat do hai ek to hai aaj facebook jahan pe hai ki vishwa ka lagbhag 
चालीस फीसदी लोग या तैतीस फीसदी लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे कोई कारण होगा कुछ तो सेवा दे रहे एक दूसरे के साथ संपर्क करना चालीस साल पहले कहीं हमें स्कूल में काम हमारे साथ एक साथ हमने किया वो अचानक हमारे साथ संपर्क किया ये आप भूल जाइए जैसे सिरल ने कहा एक तो है सूचना और एक है राय और मत और ये फेसबुक जब वायरल हो जाता है दे आर मेकिंग पीपल इमोशनली रिएक्ट जब आप गुस्से में रहेंगे ये वो पसंद करते हैं जब आपका आप अगर गुस्से में रहेंगे तो आपका पोस्ट वायरल होने वाला क्या एक बड़ा संभावना है अगर आप वायरल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हम लोग जो सोचते हैं देखिए दो नया नया शब्द आ गया फेसबुक थैंक्स टू फेसबुक अनफॉलो अनफ्रेंड कि हमारे पास हजारों दोस्त हैं मगर सचमुच वो दोस्त हैं अगर हमारा तबीयत खराब हो गया वो हमारा घर आएंगे हमें मदद करेंगे नहीं ये दिखाने के लिए दूसरी बात ये है कि ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप समझते हैं हरे ये सारे सेवा तो हमें मुफ्त में मिल रहे हैं आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में के लिए यू हैव बिकम द प्रोडक्ट आप एक सामग्री बन गए आप एक सेवा बन गए मोर डिस्कशन ऑफ वॉट द डिजीज इज इज वॉट बात वॉट इज दल्यूशन एक मिनट ये ये किताब हम लोग ने लिखा है इसका कारण ये है और हिंदी में भी हम लोग प्रकाश किया और उम्मीद है और भी भाषाओं में हम लोग प्रकाश कर पाएंगे भविष्य में कि एक तो जागरूकता बिल्कुल दूसरी बात एग्री दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दूसरी बात बिकॉज इफ पीपल डोंट नो द प्रॉब्लम वी हैव द होप ऑफ अब सामने आशावादी होने का कारण है एक जैसे उन्होंने कहा जब लोगों का जागरूकता बढ़ जाएगा वो जो सूचना आ रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे वो जो सूचना का जो विश्वसनीयता है आप कुछ भी भेज सकते हैं सो यू टॉक द एजुकेशन ऑफ दैट इज वन द सेल्फ एजुकेशन ऑफ द अवेयरनेस साथ साथ जो सरकार में है और अलग अलग देशों में हमारे देशों में ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया को किस तरह से हम नियंत्रण कर पा एक हम छोटे से उदाहरण देखें आपके कहने पर राजसमंद राजस्थान में कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति एक और व्यक्ति का हत्या किया और उनका एक रिश्तेदार व्हाट्सएप में सारे वीडियो कारीगर था उसको जी, 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 जी। और जब सवाल उठाया कि ये तो हत्या क्या ये बहुत ही खराब काम किया कौन ये व्हाट्सएप पे वीडियो बनाया किसके पास इन्होंने वितरण किया कैसे वितरण किया और व्हाट्सएप कह रहे नहीं ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन है यानी कि हमें मालूम नहीं है यू कैन फॉरगेट अबाउट दैट आल्सो लुक एट द क्राइस्ट चर्च शूटिंग्स जी इट वाज ऑन फेसबुक एंड फॉर क्वाइट सम टाइम फेसबुक फेल्ड टू पुल इट डाउन because it had already quote and quote viral by, by so, which time number of people had died by 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 which time number of people had died but it went on propagating even after the incident was over facebook facebook was aware of it and there is no end to end encryption in facebook so this is the problem of quote and quote virality and the fact that controls work much slower the internet changes the logic of publishing uh, whereas initially you have filter and publish on the internet it is publish and then filter uh, and that's also the reason why there's a lot of conversation around uh, the loss of power of gatekeeping that editors news organizations etc had because once everyone has access also because one of the first problems that the internet solved was the problem of publishing and distribution uh, which was a huge bottleneck before the internet came around Um, and we've made pro- and we've continuously we co- even today we're making progress in terms of how do we publish and distribute so facebook is one example medium is another example blogspot at an earlier spot uh, at an earlier point in time it was an example uh, so the internet has solved that problem of publishing and distribution uh, which media companies at one point had a monopoly over now publishing and distributing is the cost theoretically is zero i can sit and write something and put it up on the internet it will not cost me anything and i can ensure that it reaches except the price you are paying for that internet to the yeah the data connection provider. but yeah. that that logic of filter and publish i think that's turned on its head the second thing is uh, any form of regulation if we go and regulate these companies right now what will happen is they are going to be around here forever you were saying it's better to have the natural life cycle of these yeah. companies 
rather than try and regulate them, which will create regulated monopolies. Which will How much of this, you know, the cycle, the march of technology, the, the business cycles of technology will influence? So Microsoft had a virtual monopoly on browsers today. It's been overtaken by Google Chrome and Mozilla Firefox, which are offering their services free. Two, similarly, do you think that, okay, just because Netscape was killed by Microsoft and Microsoft got marginalized by, by Google Chrome and, uh, and your uh, Mozilla Firefox, will we see a similar kind of thing? Will now a new avatar of Facebook or Instagram or WhatsApp come to occupy that position? I am not so sure. I think the jury is very open on that one because we are forgetting one thing, that once you have, say, you're reaching a near trillion dollars size of a company, your ability to buy new entrants is so much more today that competition becomes much more difficult. So anybody who becomes a competitor, WhatsApp was a very small competitor, was bought over. So unless they make stupid mistakes, which Microsoft did when it came to the internet, it is difficult to see how by a natural competition life cycle of software, which Cyril is uh, uh, more hopeful of, uh, that this will really happen. If I can so, get a brief point in, Zuckerberg himself has written in his article, in his op-ed piece in the Washington Post, that yes, the involvement of government And he's talking about privacy and freedom of expression. I that Zuckerberg को इतना seriously ना ले ठीक है ना इसको तो इस वक्त तो credibility की crisis है Facebook and Zuckerberg की एक credibility crisis बिल्कुल ठीक है they're saying a lot of things because they want to regain the trust of the people talk about privacy ये सब आज के buzzwords हैं लोग चिंतित थोड़ा सा है Standard Oil is broken up uh, AT&T AT was broken up maybe the time has to come to break up these companies or at least create a more even playing field through regulation. Regulation necessarily does not have to be, you know, policing, censorship, controls of different kinds, give us access and so on. I do agree that with if 100 bill, 100, 1 billion people are producers of news today against 3 billion consumers, by the way, that is the uh, ratio. 1 is to 2, 1 is to 3 is the ratio. Then we have to think of new models of how do you regulate content. No easy answers to this question. If there was, we'd have given one earlier. But I do think that your book raises very, very important questions. Because if people do not know the disease, if you don't know the disease, then you will not be able to do the disease. You will not be able to do the disease. So now, in our opinion, we are not able to do the disease एनालिसिस में हम जुटे हुए हैं इस वक्त और कब इसकी इलाज कैसे होगा उसके उस उस पर क्या कहेंगे उस पहलू तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी और इंतजार करनी पड़ेगी और हम आशा करते हैं इसके बीमारी के इलाज भी अब अगले किताबों में छापेंगे धन्यवाद न्यूज़ क्लिक न्यूज़ क्लिक में आज इतना ही दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव टूडे डू कीप वॉचिंग न्यूज़ क्लिक